उठने बस कान्ना करते थे एम समय टनी पाखी से दिखते झर्णारे झर्णारेतरेपन गति झर्णार भेतरे ढुके मिलिए जाए देखे नागिन तो पुरो अबाक मग्न हो पड़े एदि जंगल महापदे सब्जी खाते चलो झर्णारेतरेहस्य पेटे झर्णारेतरे 
আমরা এত কষ্ট করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাবার এনেছি কি তোমাকে দেওয়ার জন্য নাকি হ্যাঁ যা বলছি এখান থেকে এভাবে বলো না দয়া করে আমাকে একটু খাবার দিয়ে সাহায্য করো তোমরা নাগিনের কথায় কেউ কর্ণপাত না করে সবাই নিজেদের মতো করে খাবার খেয়ে সেখান থেকে উড়ে চলে যায় পাখিগুলো কত নিষ্ঠুর আমাকে একটু খেতেও দিল না তবে পাখিগুলো খাওয়ার পর তো বীজ ফেলে রেখেছি আমি বরং এই বীজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়িতে লাগিয়ে দিব সেই বীজ থেকে যা ফসল হবে তা খেয়ে আমার জীবন কাটিয়ে দিব আমি এরপর নাগিন গাছের নিচ থেকে অবশিষ্ট বীজগুলো নিয়ে তার বাড়িতে চলে যায় আর সেগুলো তার রান্নাঘরে ছিটিয়ে দেয় ওই পাখিগুলো খুব দুষ্টু ওরা যদি আমার উঠুনে গাছ দেখত তাহলে সেগুলো নিয়ে চলে যেত কিন্তু এখন তো আমি ওই বীজগুলো রান্নাঘরে ছিটিয়েছি ওরা আর দেখতেও পারবে না আর নিতেও পারবে না নাগিন তার রান্নাঘরে বীজগুলো রোপণ করে বেশ খুশি হয় এরপর রাত হয়ে আসে রাত পেরিয়ে সকাল হয় এদিকে নাগিনের রান্নাঘরে বেগুন গাছ হয়ে ভরে যায় আর এক রাতে সেই গাছগুলো অনেক বড় হয় আর তাতে ফুলও চলে আসে আর এসব দেখে নাগিন পুরো অবাক হয়ে যায় একে দেখছি আমি আমার বেগুন গাছগুলো দেখছি অনেক বড় হয়েছে আবার তাতে ফুলও ধরেছে আমাকে এখন থেকে আর না খেয়ে থাকতে হবে না এরপর নাগিন তার রান্নাঘরের বেগুন জমিতে জল দিতে থাকে এদিকে পাখিরা আবার সে ঝর্ণার ভেতরে ঢুকে পড়ে আসলে সে ঝর্ণার পেছনে ছিল একটা সুন্দর রাজ্য সেখানে শুধু পশুরা বাস করত আর তাদের সেই রাজ্য জুড়ে ছিল নানা রকমের ফুল ফল আর সবজিতে ভরপুর এদিকে বাঘ এক পর্যায়ে টুনি পাখিদের সবাইকে দেখে ফেলে ছুটতে থাকে আর পাখিরা তাড়াতাড়ি করে উঠে ঝর্ণা ভেদ করে বাহিরে চলে আসে আর বাঘ ও ঝর্ণা ভেদ করে বাহিরে চলে আসে আর বাঘ এসে নাগিনের সামনে পড়ে আমি কখনোই কাউকে চুরি শিক্ষা দেই না তোর এত বড় সাহস তুই আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলিস আজ তো তোকে আমি মেরেই ফেলবো কি বললি তুমি আমাকে তুমি মেরে ফেলবে আমার কাছে এলে আমার এক ছবলে তোমার শরীর আমি নীল করে দিব বললাম আমার বিশে যদি তোমরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠতে পারো তাহলে আমাকে নিয়ে চলো তোমার সাথে তোমাদের সুস্থ করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো বাঘ মামা এরপর বাঘ নাগিনকে নিয়ে ঝর্ণার ওপারের রাজ্যে চলে যায় আর নাগিন সেখানে গিয়ে তার বিষ দিয়ে সবাইকে সুস্থ করে তোলে আমরা সবাই ভেবেছিলাম এই মহামারী থেকে আমরা আর কোনো দিনও পরিত্রাণ পাব না এই মহামারীতে আমাদের মরতে হবে আজ তুই সেই ভাবনা দূর করে দিলি আর আমাদের সুস্থ করে তুললি আর তার বিনিময়ে আমরা আমাদের এই রাজ্য তোদের সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিলাম তোরা সবাই এসে যত খুশি ফল খেয়ে যাবি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাঘ মামা বাঘের কথা শুনে সবাই অনেক খুশি হয় আর তারপর থেকে পশু পাখি সবাই মিলে মিশে দিন কাটাতে থাকে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের এই গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু